，这件事不要告诉别人。嗯，但是你也别这样，也许情况不像你想的那么糟呢。陈医生，情况真的那么糟吗？吴乐观，最好能做一个彻底的检查，否则我也没办法给你一个最佳的治疗方案。那最糟糕的会是什么情况？来，让开，让开，经过，经过。最糟糕的情况就是换肝。其实，肝功能衰竭的病例有很多，换肝以后，情况稳定。能够正常生活十年以上，应该是没有问题的。最主要的是，要找到合适的肝源。换肝，暂时还是用药物来控制。如果控制不好的情况下，再想办法做手术。喂，喂，彤，你去哪儿了？这该我了，哦，好了好了，我过来了。真要命，又是抽血又是检查的，累死了。现在医院真是麻烦。哎、等一下，等一下嘛。又怎么了，大小姐？哎，那具不需要我帮、啊、那是夏俊吗？哎，那女的是谁啊？好像认识很多这方面的专家，我帮你去问问。嗯。哎，别管了，哦、我们先走吧。那女的开豪车，但她是个白富美啊。那是向俊的女朋友吗？她，她不是喜欢你吗？你们，怎么啦？这向大女士也真是的，是个花心大少啊！别人说她换女朋友比换衣服还快，我还不相信。哎呀，原来她是这种人，算算了，配不上你。向俊他不是这种人。啊，哎，你还维护他？这男人就得专一。要一心一意对你好才行，什么个子高啊、家世好、有钱、浪漫、温柔，哎，这些都没用。你生病的时候能给你端上一碗热腾腾的面，这才叫实惠。对啊，所以你选择了张元，就是看上人家会做面了，对吧？<笑>张元这些年对你还真不错，没二心。哎，你们干脆别弄什么创美了，就开个面馆，叫甜蜜蜜得了。<笑>我看也行。我花了这么多年才辛辛苦苦调教出来一个五好丈夫，不过这个向俊啊，他是向氏的独子，而且有花心。彤啊，我看你还是算了，就彻底分手吧，找个踏踏实实的人好好过日子。哎，是谁当初一定要让我选择人家，说人家好的？那那那当初我以为他对你是真的，谁知道他只是演技好，人这么不靠谱。哎，算了，别说他了，我们走吧。哎哎。你怎么来了？你去哪儿了？到处找你都找不到。有些事情要处理。我给你打电话也不接。我给你家留了字条，你也没有回复。所以呢？嗯，我今天在医院看到你和梁月琪。我听医生说，什么情况很严重。只是当时很吵，没有听清楚。是你吗？是你生病了吗？哦，那是。你怎么突然对我的事情那么感兴趣？不是突然。你别这么想。我只是，我只是不希望你有事。进来吧。
。喂。喂，吴彤。我今天晚上有点事情，你帮我陪彤彤吧。啊。待会儿我让建东去接彤彤过去。哦。想你。他每一次给你打电话，时间都算在刚刚好。我，你走吧，不要让他等太久。嗯、小王子问狐狸：“驯养是什么意思啊？”狐狸说：“驯养就是建立感情联系。”小王子又问。建立了感情联系又怎么样呢？狐狸回答：“那样就可以将原本毫无关系的两个个体紧密的联系在一起。你要是驯养了我，那我们两个就彼此都需要对方了。”嗯，谢谢彤彤。你对我来说是世界上独一无二的，我对你来说也是世界上独一无二的。我们两个人都是独一无二的。妈妈。那我是不是被驯养出来的呢？彤彤为什么要这么问呢？嗯，我我是独一无二的吗？当然了，彤彤，永远都是妈妈独一无二的宝贝。那爸爸是不是被驯养出来的呢？嗯，那我们赶紧给他打个电话，告诉他一声吧。呀。爸爸这么晚了都没来接你，我们确实应该给他打个电话。来，你跟他说，给。喂。爸爸，我们两个都是被驯养出来的。什么？妈妈讲故事的时候说，你跟我都是独一无二的。彤彤乖。爸爸，你什么时候回来呀？晚一点好不好？哦，给妈妈。喂，嗯，你回到丽家了。嗯。要不我先把彤彤送到公寓去吧。好，你先送彤彤回公寓。哦，那你？我晚点回去。哦，好吧。那个女人打来的电话。她有名字的，她名字叫吴桐，你可以叫她吴小姐。难道你说话一定要这么刻薄吗？哼，她也配？她以为生了厉家的种就可以占着这个名分？可不管怎样，她的确是彤彤的母亲。你别怪我没有提醒你。梁瑞强新的旅游项目很快就要开发了，他正在积极的寻找合作伙伴，以立世的实力。你应该是他第一个考虑的人选。你以为梁瑞强轻易的就会把这么好的项目跟人分享？上次派对摆明了是想要招女婿强强联手。梁月琪是他唯一的女儿，可是偏偏又不爱做生意。所以你的意思是，要我出卖我自己的婚姻来换取跟梁氏的合作？梁月琪有什么不好？活泼、可爱、青春、大方。他的家世跟我们也很般配，你有什么可顾虑的？难道结婚是在凭条件选择对象吗？有才有势有相貌就可以？那你为什么到现在还一个人？符合条件的不止相义一个吧？你，你放肆！我想知道一个自己都不能把感情放在利益后面的人，有什么权利让我出卖自己的感情？你对自己的母亲说话都没大没小，我的事情轮不到你来管。我告诉你，你现在最应该做的事情就是将历史发展壮大，而不是和这个居心叵测、一文不名的女人纠缠不清。你的事不要我管，那我的事可不可以你也不要管？我喜欢哪个女人，我说了算。你以为你是皇帝呀、啊？什么事情都由着你。我的命运我自己做主，我的幸福我自己决定。你是不是想要那个女人再怀上你的种，好名正言顺的嫁进厉家？有我在，你休想！而且我告诉你
，梁瑞强看中的不仅仅是你，还有向俊。又是向俊。而且我听梁太太的语气说，梁月琪最近跟向俊走得很近。不要闹到最后，和梁氏联姻的是向家，是那位名正言顺的大少爷。你十几年的经营，到头来就是笑话一场。妈，原来一直以来你都是这么看我。你不是一心一意想要打倒向氏吗？你不是想把向军的一切占为己有，让他后悔吗？那你为什么要给他这次翻身的机会？我只记得我之前夺了向义的环保计划，你给我的并不是赞美。而是一巴掌，没错。我是不想让你这样对付他，因为你身上流淌的是他的血。但是我从来没有说过，面对向俊，你可以坐以待毙。你不要忘了，向义的一切，总有一天要由向俊来继承。如果梁月琪和向俊结婚的话，那么他的实力就比你强。你真的愿意看到这一切吗？不要被那个女人迷昏了头，忘记了什么才是你最重要的东西。吴桐跟这件事情一点关系都没有，你可不可以不要把她扯进来啊？这个女人有什么本事，让你迷得忘乎所以？在我心中，你是一个有分寸的人。我希望有一天，你会对为这个女人所做的一切都不要后悔。我会等到那一天。让时间去证明。